बारह अप्रैल उन्नीस एक सरकारी संगठन सोवियत स्पेस प्रोग्राम द्वारा यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने इसके ठीक 40 साल बाद 28 अप्रैल 2001 को अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टिटो इतिहास के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की हो टीटो ने अपने इस स्पेस ट्रैवल में लगभग 20 मिलियन डॉलर खर्च किए और दुनिया को दिखाया कि कैसे स्पेस टूरिज्म एक बिलियन डॉलर बिजनेस बन सकता है वह समय ऐसा समय था जब अंतरिक्ष में जाना और खोज करना पृथ्वी पर सबसे बड़े और धनी देशों द्वारा किया जाता था लेकिन अब आधुनिक युग में समय बदल रहा है स्पेस टूरिज्म यानी कि मनोरंजक उद्देश्य के लिए मानव का अंतरिक्ष में यात्रा जिसमें ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल और लूनार यानी चंद्र पर्यटन शामिल है ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म अब तक केवल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ही किया गया है और सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में अभी भी काम जारी है जो कि ब्लू ओरिजिन स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी एरोस्पेस कंपनियों द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा अंतरिक्ष पर्यटन में स्टारशिप पर चंद्रमा के चारों ओर फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी और मंगल ग्रह पर यात्रा शामिल है 2001 से 2009 के अवधि के दौरान केवल सात अंतरिक्ष पर्यटकों ने ही कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है इन सभी यात्राओं को स्पेस एडवेंचर्स और स्पेस कॉरपोरेशन एनर्जिया ने रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान की सहायता से मिलकर सफल बनाया जिसमें प्रति ट्रिप का मूल्य लगभग 200 से 250 मिलियन डॉलर था गलत मीडिया कवरेज के कारण अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस टूरिज्म शब्द पर कई बार आपत्ति जताई है और अक्सर कहा है कि उनके यात्रा की भूमिका एक मनोरंजक यात्रा से परे है क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वैज्ञानिक प्रयोगों में भी योगदान दिया है 2007 तक स्पेस टूरिज्म को सबसे शुरुआती बाजारों में से एक माना जाता था लेकिन अब यह एक तेजी से उभरता हुआ उद्योग साबित हो रहा है जिसमें स्पेस एक्स वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां पहले से ही विश्व में अपना स्थान बना चुकी है वैसे तो अतीत में कई कंपनियों ने स्पेस टूरिज्म को सफल बनाने में बहुत से वादे किए लेकिन उनमें से ज्यादातर अपने वादों को पूरा करने में असफल रही और ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र बहुत महंगा है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और बहुत सारे निवेश की आवश्यकता होती है और कई बार अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण पर इसका असर दो हजार दस के जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में चिंता जताई गई थी कि बढ़ते कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस अध्ययन में कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा एक ही स्थान से हाइब्रिड रॉकेटों के 1000 हजार सब ऑर्बिटल लॉन्च के प्रभावों की गणना की गई, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि यह स्टेटोस्फेयर में लगभग 600 टन ब्लैक कार्बन बढ़ा सकता है और इस असंतुलन के कारण पृथ्वी के ध्रुवों पर तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2002 में लगभग 100 मिलियन डॉलर से शुरू हुई स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी स्पेस एक्स जिनका लक्ष्य है मनुष्य को मंगल ग्रह पर रहने के लिए सक्षम करना और कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाना जो कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है 
फिर भी स्पेस एक्स ने स्पेस टूरिज्म में आम लोगों के रुचि को बढ़ाते हुए कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है लेकिन इसमें कंपनी को अनेक असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है लगातार असफलताओं के बाद भी स्पेस एक्स अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा है कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट कंपनियों की असफलताएं यह बताती है कि यह क्षेत्र कितना चुनौतीपूर्ण है अंतरिक्ष अंतिम सीमा नहीं जहां कोई भी व्यक्ति पहले नहीं गया वास्तव में यह भविष्य की शुरुआत है क्योंकि हम हमेशा से ही खोज करता रहे हैं, जो समुद्र से चलते हुए हमारे ग्रह के हर एक इंच कवर करने के बाद महासागरों को पार करने के बाद महाद्वीपों पर भूमि और अब आगे जाने का समय है